Nå skal vi ha en liten presentasjon på denne bilen. Det er en 170-mull Escort. Ja, da skal vi fortelle litt om denne bilen her. Det er en 71-mull Escort L100. Simpleste sorten som har vært solgt i Norge, tror jeg. Det var vel ett trinn på varmeapparatet, ett trinn på vindusøyskarm, og ikke bryttet i dørene til takhuset. Det var ingen lydisolering. Det var ikke dashpad. Oppå, det var bare enkel plastikk på instrumentet. Skikkelig simpel utgave, nesten samme ferge som golvet her. Den ble da solgt mye i Haugesund i 1971. Så skiftet han eier i 78, og da fikk han nytt registreringsnummer. Det var RTSC. Så fra 78 til 84 så vet jeg ikke så veldig mye om eventuelle eiere, men i 84 var det en bekjent som kjøpte den i Haugesund. Da stod det en 1500 kropiner mot å gjøre. Så kjøpte bommen den i 84-85. Og hadde en del planer med å bygge den opp og bygge den om, og føre motor og alt dette. Kjøpte en del deler og Fikk bygd en på dagtidens standard, en veldig heftig motor. Så ble det en av de andre, og solgte han litt deler av motoren, den kjøpte jeg. Så var det en kompis som kjøpte han, tidlig 90-tall, og han jeg fikk gjerne en 2-liter motor og fikk lakkert den selv i originalfarget. Så fikk han for så vidt kjørbar. Han monterte også noe hjulbarier fra en golfvegn, som ikke var helt optimalt. For det var litt rust på hjulbarier bak, og så ville han ha litt bredere hjulbarier for å plass til litt mer felge. Så fikk han seg jobb en annen plass, og flytta, og kjøpte jeg bilen. Så plukket jeg den fullstendig ned, og gikk gjennom alt på nytt. Det var egentlig tatt alt rust, og alt var egentlig bra frem. Fikk tak i blant annet skjermutbyggerne, originale Ford, og gjorde en heldig jobb frem. Bygde den opp, og fikk en delebil som var faktisk en av de siste som ble solgt i Haugesund. Brukket blant annet lister og lettbrysk og dørlåser og forskjellig. Sett i en motorn så jeg kjøpte av bommen. Bygget den opp, fikk en egentlig en grei bil. Så ble det litt trabbel med motorn. Litt så viste seg at det var en brekke i toppen. Så det ble litt rolig av vatten og mineral, så den enda med at motoren ble tatt ut, forstillingen ble tatt av, og så ble den enkelt stående i garasjen til mor min i mange år, på fire boka. Så var det en kompis som ville kjøpe den. Så med unger og små unger og husbygging og alt det som hører med, så ble den solgt. Og det er nå... 17 år siden, 2003 tror jeg jeg solgte han. Han fikk tak i forstilling, det var vel kaffe før og noe sånt, og det ble montert på før han ble hentet i kjemormi, så han var da trillbar. Så hadde han den hjemme i garasjen til han hadde meg til meg igjen, for å bygge en ny motor og få den på vei. Og etter det så har han jo gått på finnværsdager og fått noen lokale utstillinger. Så har det blitt gjort en del endringer i senere tid som jeg har gjort på den. Det skal vi 
Senere skal vi lage litt mer film på dette, og vi skal vise litt mer detaljer, og litt fortelle mer om detaljer om motor og driver på ombyggingen som er gjort på den. Jeg kan også legge til at bilen er godkjent med alle ombyggingene som er gjort. Så det er ingenting som er gjort sammen med Riksanne. Det er alt det er gjort litt i samarbeid med Statens Vegvesen i flere omganger. Og jeg fikk skilt på den etter jeg bygde den opp, så fikk jeg den godkjent med to liter. Da fikk jeg også til noe som i senere tid har vært litt unikt, og det er å få endre på akselvektene på den. Så den har akselvekter som er en stor tusen. Så den er nok sikkert vært veldig populær blant de som vil ha crossroadmotor i, som sliter med å holde seg inne forbi tillatte akselvekt og fremakseling. Så den er litt unik i den sammenheng. De nye reglene for ombygging, de setter fortsatt begrensninger i forhold til endring av akselvekt. Så sånn sett har det ikke blitt noe enklere å bygge om en sånn bil som dette har fått en godkjent. Det er vel stort sett bare veltebur som har blitt litt enklere. Så jeg har jo da kjøpt jo bilen da i 90... Ja, 91-92. Han ble lakkert i 93. Så han har vel, tror jeg, en av de øste gangene han var ute i regnverket han ble bygget, det var nå i år på 17. mai. Det ble litt spesielt 17. mai før i år, så da valgte han seg eieren å kjøre tur med han i dårligt vær. Det er ikke sånn jeg pleier det. Jeg pleier å kjøre når det er tørt og kjøpe sort i, så koser han det. Men... Det er vel derfor bilen er så passe fint som han er i dag. Så litt senere så skal vi få litt mer detaljer. Motor, drivverk og fortelle litt om hvordan motoren er bygd opp. Og bremser blant annet. Så det skal vi ta senere. Så hvis noen har noe de lurer på med dette, så må de gjerne kommentere før. Så skal vi prøve å fortelle det i neste film. Så er det bare til å trykke like og abonnere på dette hvis dere vil ha mer av sånne ting som dette.